Virus ist mal wieder ganz gediegen am Start. Heute geht es mal um den Giftcast to Friends. Es wurden einige Versionen gepatcht. Ich werde euch heute nochmal eine zeigen, die funktioniert, auch relativ schnell geht. Was benötigt ihr dafür, um das Ganze machen zu können? Ich werde euch ganz kurz mal hier die Liste einblenden. Ihr könnt das Video gerne kurz anhalten, euch mal die Liste durchlesen und schauen, ob ihr vielleicht schon den größten Teil habt. Ansonsten fange ich einfach mal ganz kurz an zu erzählen, was wir brauchen. Ihr braucht ein CEO-Gebäude. In diesem CEO-Gebäude sollte die Firmengarage 2 vorhanden sein. Das heißt, ihr benötigt auch die erste Firmengarage. Dann braucht ihr noch einen Nachtclub. Dort solltet ihr ebenfalls die Unterschossgarage B2 besitzen und tut am besten schon mal in diese Unterschossgarage B2 Fahrzeuge rein bzw. ein Fahrzeug reicht, was ihr später nutzen könnt, um euch zu verklitschen. Dieses Fahrzeug werdet ihr nicht verlieren. Und als allerletztes braucht ihr natürlich noch einen Bunker, denn ohne Bunker könnt ihr auch kein MOC besitzen. Ihr braucht diesen MOC, um dann später das Fahrzeug von anderen Spielern oder von Freunden zu erhalten. In dem MOC sollte beim Anhänger als letzter Stellplatz einen Stellplatz für persönliche Fahrzeuge sein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das Ganze umstellen könnt, bei Warstock habt ihr die Möglichkeit, da geht ihr einfach auf den letzten Platz und stellt das Ganze auf persönliche Fahrzeuge um. Wenn ihr das nun alles habt, geht ihr jetzt erstmal in eine Sitzung nur für Spiele mit Einladung und ladet am besten auch schon die Person ein, von der ihr dann die Fahrzeuge erhalten wollt. Wenn ihr dann in der Einladesitzung drin seid, ladet schon mal euren Freund ein, dann geht ihr nochmal auf die Kontakte, ruft nun den Mechaniker an und fordert nun über den Mechaniker aus der Nachtclub B2 Garage ein beliebiges Fahrzeug an. Wenn das Fahrzeug ausgeliefert worden ist, dann geht ihr jetzt einmal zum Garagentor von eurem CEO Gebäude und geht dann dort in die Firmengarage 2 rein. Wenn ihr in der Garage drin seid, solltet ihr euch vergewissern, dass ihr die Jobs auf der Karte sehen könnt. Dazu einfach in das Interaktionsmenü gehen, gehen runter auf die zehnte Ebene. Da haben wir dann Markierung ausblenden bzw. einblenden. Und bei den Jobs sollte das Ganze dann auf eingeschaltet sein, damit ihr das auch auf der Karte sehen könnt. Also gehen wir mal raus und ihr seht, auf der Karte werden jetzt sämtliche Jobs angezeigt, die wir jetzt benötigen. Nun kommt ein schwieriger Part und zwar das Hitten. Dazu zeige ich euch das als allererstes Mal. Guckt deswegen genau hin, wie das Ganze funktioniert und hört auch bitte zu, damit ihr das relativ schnell schnell hinbekommt. Wenn ihr nun am Fahrstuhl dran seid, können wir in das Büro gehen. Wenn ihr dann das Büro betretet, müsst ihr ganz schnell Start drücken, X, Touchpad und einen Job auswählen und diesen dann mit Viereck starten. Das müsst ihr so schnell wie möglich machen. Wir werden das jetzt einfach einmal ausprobieren. Das heißt, wir betreten das Büro, Optionstaste, X, Touchpad, auf einen Job drauf gehen. Wenn dort da steht, derzeit nicht verfügbar, Kreis drücken, ablehnen und gleich nochmal probieren. Die Meldung dann einfach mit X annehmen und abwarten, bis ihr in diesem Job drinne seid. Wenn die Jobeinstellungen richtig geladen haben, Kreis drücken, Meldung mit X annehmen und um dann diesen Job zu verlassen. Im Optimalfall solltet ihr jetzt komplett unsichtbar sein. Ihr könnt euch nicht bewegen, könnt euch auch nicht sehen. Jetzt kommt nochmal euer Freund ins Spiel. Der geht jetzt einfach auf Online, Job, Job spielen, von Rockstar erstellt und startet jetzt hier einen Job für einen Titan. Und anschließend, wenn euer Freund dann in diesen Einstellungen drin ist, sagt er euch Bescheid. Ihr drückt dann einmal die Playstation-Taste, geht dann auf die Freundesliste und sucht dort euren Freund heraus und dort sollte dann auch angezeigt werden, was euer Freund gerade aktuell spielt. Sollte das dort nicht stehen, könnt ihr auch einfach eine Party öffnen und ihn da drüber beitreten. Bei mir wird das jetzt hier aber angezeigt unter aktuelles Spiel. Da gehen wir einmal drauf und dann auf beitreten. Dann kommt diese Meldung hier. Die Meldungen, die jetzt erscheinen, drückt ihr einfach alle mit X weg und dann solltet ihr wieder auf der Karte landen. Ihr seht euch, könnt euch nun auch wieder bewegen. Bitte sterbt nicht dabei, denn jetzt steigt ihr in das Fahrzeug ein, was ihr aus der Nachtclub Garage gerade bestellt habt. Das sollte jetzt direkt vor eurem CEO-Gebäude stehen und begebt euch dann mit diesem Fahrzeug einmal zu eurem Nachtclub. Wenn ihr nun am Nachtclub angekommen seid mit eurem Fahrzeug, fahrt jetzt hinten einmal an das Tor ran. Jetzt ganz wichtig, Untergeschoss Garage B2 auswählen und dort fahrt ihr jetzt einmal rein. Im Optimalfall sollte nun euer Bildschirm wie wild hin und her flackern. Solltet ihr jetzt aber nur reinfahren und es passiert nichts, dann habt ihr irgendetwas nicht richtig hinbekommen und müsst das von vorne probieren. Ihr drückt jetzt einfach Dreieck, um aus dem Fahrzeug auszusteigen. Ihr fliegt kurz unter die Karte und landet dann wieder in der Nähe von eurem Nachtclub. Ihr solltet jetzt nur noch einen Schritt machen müssen, um das Ganze zu vollenden. Dazu gehen wir nochmal in das Interaktionsmenü, gehen nach ganz unten und machen jetzt hier einmal Selbstmord und danach solltet ihr eigentlich verklitscht sein. Ihr könnt das Ganze leider hierbei nicht überprüfen, weil eure Karte angezeigt wird, ihr auch noch die Waffen auswählen könnt. Das werdet ihr dann aber im Endeffekt sehen, wenn ihr den MOC betreten könnt oder halt nicht. Ihr solltet jetzt auch nicht das Fahrzeug, was auf der Karte angezeigt wird, wieder einlagern oder selber bestellen, sondern ihr schnappt euch jetzt erstmal ein beliebiges Straßenfahrzeug, was ihr seht und begebt euch dann einfach zum ganz normalen Giftcast to Friends Ort und macht dann dort die restlichen Schritte. 
Wenn ihr nun am Ort angekommen seid für den Giftcast to Friends, stellt euch am besten genauso hin wie hier im Video. Dann einmal ins Interaktionsmenü gehen, Sonderfahrzeuge, mobile Kommandozentrale anfordern. Warum solltet ihr so stehen? Damit das Fahrzeug relativ nah bei euch spawnt, denn nur hier an dieser Location ist es am besten. Denn sobald ihr dann so verklitscht seid, dass ihr das Fahrzeug erhalten könnt, dann spawnt ihr nämlich immer wieder auf der gleichen Position. Und da wäre es nicht so gut, wenn der MOC zu weit weg steht, sollte er dennoch woanders spawnen, dann einfach das Fahrzeug abholen und genau dort abstellen, wo es jetzt hier auch gleich im Video zu sehen ist. Und wenn das Fahrzeug dann ausgeliefert worden ist, sollte es ungefähr an dieser Position stehen. Anschließend müssen wir jetzt nur noch ein Fahrzeug bestellen, was wir jetzt halt als Tribut nehmen. Dafür Mechaniker anrufen, den kostenlosen LG anfordern oder halt ein Fahrzeug, was ihr nicht mehr braucht, anfordern. Denn dieses Fahrzeug wird wie gesagt dann verschwinden und mit dem Fahrzeug ersetzt, was ihr dann vom Geber oder von eurem Freund halt erhaltet. Das Fahrzeug wurde nun ausgeliefert. Jetzt muss noch euer Freund einmal in das Fahrzeug ein Steigen. Euer Freund sollte auch nochmal prüfen, dass er sein eigenes Fahrzeug auf Beifahrer oder auf jeden gestellt hat, damit ihr dann auch später in sein Fahrzeug einsteigen könnt. Und er sollte es auch genauso wie hier im Video an dieser Position abstellen, damit ihr nicht so einen langen Laufweg habt, um in das Fahrzeug später reinzukommen. Wenn dann euer Freund in eurem Fahrzeug drin ist, muss dieser dann einfach nur noch einmal in das Charakterauswahlrad gehen und dort einfach einen Story-Charakter auswählen. Dazu einfach Pfeiltaste nach unten drücken und den rechten Stick dann nehmen, um halt einen beliebigen Story-Charakter auszuwählen, damit dann die diese Meldung hier kommt und da bleibt jetzt einfach drinne. Währenddessen fahrt ihr mit eurem kostenlosen Elegy einmal hinten an den MOC Anhänger dran zu der blauen Markierung. Dann haben wir oben links die Möglichkeit mit der rechten Pfeiltaste einmal reinzufahren und sobald ihr die jetzt drückt, sollte eigentlich im Optimalfall nichts passieren, außer dass euer Freund jetzt aus dem Fahrzeug aussteigt. Danach müsst ihr nur noch einmal zurückfahren, selber aussteigen, jetzt wieder dauerhaft Pfeiltaste nach unten drücken, einfach einen Story Charakter auswählen, dann kommt diese Meldung hier. In dieser Meldung bleibt ihr einfach nur mal ganz kurz drinnen, denn dann müsst ihr keinen anderen Zielmodus auswählen, um den Giftcast to Friends machen zu müssen. Die Meldung lehnt ihr dann ebenfalls wie euer Freund dann später mit Kreis ab und begebt euch jetzt zu eurem MOC zur blauen Markierung, oben links alleine eintreten und jetzt solltet ihr nicht im MOC Anhänger landen, sondern ihr solltet jetzt dauerhaft im Black Screen sein, um das jetzt aufzuheben, wieder dauerhaft die Pfeiltaste nach unten drücken und mit dem rechten Stick einfach wieder den Charakter auswählen, den ihr gerade ausgewählt habt und dann lasst ihr einfach die Pfeiltaste nach unten los und dann sollte diese Meldung hier kommen, da bleibt ihr auch einfach noch ein, zwei Sekunden drinne, lehnt die ganze Meldung dann mit Kreis ab und dann solltet ihr wie beim normalen Giftcast to Friends unsichtbar in der Nähe von dem Fahrzeug von eurem Freund spawnen, da steigt jetzt nur noch ein und dann ist das Ganze auch schon fertig. Wir sind jetzt direkt in unseren MOC gelandet mit dem Fahrzeug vom Geber und das Ganze wurde jetzt auch automatisch abgespeichert. Das Fahrzeug, was wir natürlich jetzt gerade hatten, der Elegy oder das andere Fahrzeug, was ihr verschrotten wolltet, ist jetzt natürlich ab diesem Zeitpunkt weg. Und jetzt könnt ihr das einfach hintereinander wegmachen. Ihr müsst diesen Glitch jetzt nicht komplett von vorne machen. Ich blende jetzt hier unten mal eine Minute ein und von diesem Punkt aus ab könnt ihr das immer und immer wieder wiederholen, bis ihr dann halt alle Fahrzeuge habt, die ihr haben wolltet. Das war es nun auch schon mit diesem kurzen kleinen Glitch. Das ist jetzt eine erste Variante. Es gibt glaube ich auch noch zwei andere, die werde ich dann später nochmal vorstellen. Ihr werdet dazu auch nochmal unten in der Beschreibung einen Link dazu finden, wenn diese zwei Versionen online sind. Ansonsten, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung freuen. Gibt es wieder Fragen oder Probleme? gibt es auch unten noch mal einen discord link da werdet ihr relativ viele leute finden die euch vielleicht bei problemen helfen können oder falls ihr vielleicht auf der suche nach fahrzeugen seid werdet ihr dort bestimmt auch fündig und für die die vielleicht neu auf diesem kanal gelandet sind und nichts mehr verpassen wollen ihr könnt natürlich gerne abonnieren bis dahin leute wir hören uns im nächsten video haut rein und tschüss